Mikulčice byly jednou z postižených obcí, kudy se v červnu roku 2021 prohnalo tornádo, které zanechalo totální spoušť. Před vedením obce stál nelehký úkol dát vše do pořádku. Se starostou obce Mikulčice panem Josefem Dvořáčkem jsme se vydali na pár míst, které se již zrekonstruovaly nebo se stále na opravách pracuje. Naše první kroky vedly ke kulturnímu domu. Kulturní dům byl jednou z nejvíce poškozenou obecní budovou. V podstatě z této, z této strany, kde to tornádo přicházelo, byly všechny okna vybité, vymlácené, vstupní dveře vyvalené. Přesto všechno ten kulturák v té době fungoval jako humanitární centrum, protože prostě se to nabízelo, byla to budova tak nějak nejvíc ve středu obce pro ty účely krizového štábu a všeho byla nejschudnější, přestože teda se tam nějakou dobu pracovalo bez oken a hlavně, co byla výhoda na kulturním domě z důvodu jiného dodavatele energii byl prakticky nepřerušená dodávka energií, takže kulturák svítil víceméně hned po tornádu, přestože byl v centru dění a celá vesnice byla pod mě. Opravy, samozřejmě proběhly nějaké dílčí opravy, tady těch oken, dveří výměna, potom samozřejmě oprava střechy, tam se položila celá, celá nová vrstva střešní krytiny, té rovné střechy a v současné době probíhá teda finální fáze fasáda, v rámci té opravy fasády samozřejmě to chceme dneska zmodernizovat, takže některé z těch ploch budou obloženy kamenem, vstupní dveře budou vyzdobené, bude tam nový svítící nápis, takže hodláme to celé jaksi zmodernizovat. Větrání a klimatizace na ten kulturáku nikdy nebyla. Kulturák je od 88. roku a v podstatě neměl žádnou ventilaci, což byl velký problém při větších akcích, prostě takzvaně nedýchatelno, že ano, větrat se v zimě nedá, děvča tam tahne na ramínka a tak dále ale tak jsme udlali filtroventilaci, rekuperaci a klimatizaci. Od kulturního domu se přesouváme na sportoviště, kde bylo provedeno spousta změn. Nacházíme se v areálu, kterému říkáme tělovýchovné jednoty. V podstatě tady jsme těch oprav udlali asi nejvíc, protože tady bylo velké poškození od tribuny, která je na hlavní hřišti, zábradlí hlavního hřiště, oprava šatén. Tady budeme ještě dobudovávat fotovoltaiku, ale jak vidíte, fasáda a střecha nová. Ta zadní část té budovy byla jakés, jakési, jakýsi bufet po hostinství, tak jsme to, to se celé zbořilo, stavilo se to znovu. Teď nedávná investice venkovní pergola, aby teda ty občané tam mohli sedět i za toho horšího počasí a ne pod nějakýma slunečníkama, ale pod pergolou. Teď jsme podávali žádost na, na dotaci na, na tréninkové hřiště, takzvanou umělku, která by měla vzniknout za mojíma zádama. Takže to bude takové částečné dovrcholení, protože tady v tom areálu máme těch Myšlenek ještě víc, že by se tady udělalo skateparkové hřiště na, na, ty, na ty kolečkové vrstvy, na ty skatey a tak dále. Vybudování tohoto více účelového hřiště je vlastně přenos podobného hřiště, který byl u kulturního domu. Tam už jsme ho nechtěli, ani tam nepasoval, ani tam nezacházel a byl natolik poškozený, že, že jsme ho teda vybudovali zase za podpory státu přes Ministerstvo pro místní rozvoj. Co všechno více účelové hřiště nabízí? Na tomhle více účelové hřiště se dají hrát všechny v podstatě míčové hry tenis, volejbal, nohejbal, malá kopaná, street, basketbal. Sportoviště pro všechny věkové generace a hlavně pak pro děti jsou velmi důležitým bodem programu, aby mládež neseděla jen u elektroniky, ale také se hýbala. Velkou zásluhu na aktivizaci dětí mají také další spolky v obci. Nacházíme se u klubovny scoutů a oddílu brontosaurů. Tahle budova byla opravena už v minulém roce, v podstatě ji mají děti už dneska bez problému k užívání. Prošla si zásadní obměnou, protože celé to vrchní patro, ta podkrovka byla zničená a hlavně jsme ji dělali trošku v jiném stylu rozložení místností a, a využití těch prostor, které tam byly. Myslím si, že Brontosaurus jako celorepubliková organizace letos slaví 50 let svého výročí založení, tak si myslím, že to mají jako pěkný dárek k užívání. Tady v Mikulčicích. Naše další kroky vedou k úpravně vody. Protože Mikulčice historicky od začátku tady dolů mír byly soběstačné ve výrobě vody, tak jsme měli tady za, za mnou tuhle vodárnu 
která byla taky velmi poškozená tornádem, jak ta, ta část budovy, tak ta část technologie, protože jak to lítalo ty oknama dovnitř, tak to něco pobylo. Tady nastal trošičku problém u ministerstva, že nám byli ochotní zafinancovat jenom tu budovu. Takže my jsme se rozhodli tu vodárnu zrekonstruovat celou a i tu technologii, čili máme novou, plně funkční, víceméně hodně moderní úpravnu vody. Jmenuje ten nový princip, není to žádná filtrace, ale je to takzvaná jontová výměna, kdy prostě některé špatné jonty měníte ve vodě za ty lepší. Jo? Tak je, to takový, je to ale funkční záležitost. Nicméně bohužel se nám zatím nedaří, být jsme vrtali vlastní vrt pitné vody, který je teda vyvrtaný, je funkční, ale bohužel je tam velká příměs písku, takže se to nedá použít. Tak teď, budem, teď zháníme možnosti a firmu a jak to udělat, aby jsme tu filtrační kolonu, která je v hloubce přes 200 metrů, jak si poopravili nebo vyměnili. Naše poslední zastávka pro tuto chvíli vede k Vinařskému muzeu, který spravuje Český zahrádkářský svaz a kde se zároveň chystá slavnostní otevření. Tady jsme vybudovali tu stodolu, tu muzejní část za náma, byl tady takové malé přístřečky, kde byla nějak uskladněná mlátička, nějaké věci součástí toho Vinařského muzea a to bylo významně poškozené tornádem. Takže hledali jsme možnosti, jak to vybudovat znovu. Tady nám úplně nevyšlo to přesto známé ministerstvo pro místní rozvoj, ale pomohla nadace VIA. Vešli jsme s ní v jednání a našli jsme společnou cestu, že jsme tady to pro mě si myslím, že krásné dílo, sice jako když se řekne stodola, tak každý vidí tu starou historickou věc, tak my jsme udali novou stodolu. Dneska, jak vidíte, slavnostně otvíráme areál zahrádkářů kde je nově opravená pilířová stodola, v které je expozice vinařství a vinohradnictví. A dále tady máme opravenou novou moštárnu, kde pro občany a zájemce o moštování v nových prostorách moštujeme. Samozřejmě celý tento areál, její součást pro místní spolky mohou je plně využít. A to je hlavní záměr celého tohoto areálu, aby Žil. Připravili jsme si tady dneska cymbalovou muziku, jsou tady ochutnávky, máme tu jablečný mošt, vinný mošt, burčák samozřejmě a různé drobné pokutiny, které připravili místní ženy, takže za to jim velice děkuji a všem, kteří nás tady podpořili, tak musím poděkovat. V rámci slavnostního otevření byly vyhlášeny také výherkyně nejhezčích rozkvetlých oken a předzahrádek. Blahopřeji, jen tak dál, ale bohužel podle pravidel soutěží dva roky nesmíš vyhrát, takže až za někdy. Ale starej se o to dál, určitě dál. Pane starosto, co vás v nejbližší době čeká za opravy po tornádu ještě? Na škola, tu opravdu musíme spravit fasádu, uvidíme v které té vlně. Čeká nás oprava nebo zprovoznění vrtu na pitnou vodu, čeká nás Dostavba jedné třídy na, na školce, zase včetně fasády, nějaké ještě drobnosti a hlavně v koncem letošního roku bychom měli realizovat výsadbu zeleně, takzvané třetí vlny nebo třetí části, celá ta prostřední tornádová část máme v podstatě Teď běží výběrové řízení na dodavatele. Pane starosto, komu byste chtěl závěrem poděkovat? Závěrem. Vždycky děkujem. Děkujem všem, absolutně všem lidem, kteří si na nás i při tornádu, po tornádu vzpomněli, pomohli nám jak fyzicky, materiálně, finančně, ale i ta psychická podpora. Já jsem kdysi říkal, že i ti, kteří za nás dali tu tzv. modlitbu, tak i těm moc děkujem. Je potřeba poděkovat všem donátorům, sponzorům, Samozřejmě, teď bych to vzal od státu, státu, všem, všem státním organizacím, přes které čerpáme dotace, kraji, hejtmanovi osobně, krajským dotacím, potom nejrůznějším nadacím, tak tady se mě spojuje ta VIA, ale my jsme, my jsme těch dotací nebo těch sponzorských darů od, od charitativních spolků, asi bych na některé zapomněl, tak to radši nebudu vyjmenovávat. Prostě všem, všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli, je potřeba velké díky a zvíhám pohárek vína na jejich zdraví, na zdraví našich.
Na zdraví.